Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, on est vendredi, je vous avais donné rendez-vous, me voilà. Alors aujourd'hui, encore un petit projet, un petit projet, donc pas très ambitieux mais tout mignon, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Alors qu'est-ce que c'est Alors j'ai rien inventé, hein. c'est une petite boîte qui fait euh, un pouce et demi par un pouce et demi. Et alors c'est une boîte qu'on retrouve, il y a plein de tutos sur internet, on appelle ça la boîte impossible, la boîte magique, j'ai vu plein plein de, de vidéos sur Youtube, mais je vais citer juste une personne, enfin euh, une youtubeuse, parce que c'est la première que j'ai vue et c'est elle qui m'a donné envie de, de réaliser cette boîte, euh, c'est euh, avec l'accent « Attention » de Pepper Pixie, voilà, donc euh, elle fait plein de choses, elle est démonstratrice euh, pour Stampin' Up aussi, et elle fait des choses très très jolies, très délicates, enfin je trouve, et donc voilà, cette petite boîte, qu'est-ce qu'elle a de particulier Elle a une ouverture en fait, qui est un peu magique, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on la voit comme ça, on ne sait pas trop comment l'ouvrir, et voilà, en fait il faut soulever, et alors, si moi, j'ai respecté les mêmes euh, proportions, hein, j'ai rien modifié, parce que je voulais rajouter dedans des, petits, euh, des petites friandises, comme ça, je ne cite pas la marque, et euh, avec la taille euh, de sa boîte à elle, de sa mini boîte impossible, et ben, ça rentrait pile poil, je pouvais en mettre trois. Donc je me dis que comme petit cadeau d'hôtesse euh, sur la table, quand on a du monde, ou pour les fêtes les collègues, enfin je sais pas, voilà, une petite envie de, de partager, euh, voilà, des, des petites douceurs avec les gens qu'on apprécie. Donc, pour réaliser cette boîte, alors là je le fais sur du papier euh, murmure blanc, version fine. Je vais tester avec un, un papier euh, plus épais, on va voir ce que ça donne. Le papier à motif que j'ai utilisé ici, c'est la collection Fête Fringante. Et les couleurs, c'est cerise carmin et vert jardin. Le petit, le petit motif, le petit neuf ici, hop, je vais de pas faire de bêtises. Il est lui aussi dans le set, voilà, ici. Ravissant bouquet, toujours. Hein. Il y a tellement de choses différentes à faire avec ce set que ben, je continue mon exploration pour l'instant. Donc, le petit, euh, le petit nœud va être... Euh, embossé alors ici en doré sur la version d'aujourd'hui ce sera en argenté donc pour la version d'aujourd'hui j'ai pris pour la base pour la structure de la boîte un papier vert jardin qui mesure 5 pouces on a en pouces les mesures euh, euh, les américaines donnent les mesures en pouces et c'est vrai que c'est pratique euh, la planche de marquage que j'ai moi est en pouces aussi donc 5 pouces par 6 pouces et demi pour, donc il y aura différents pliages, découpage, collage, etc. Les petits carrés là, euh, je les ai préparés à l'avance. C'est le même papier, mais on va utiliser l'envers hein, en cerise carmin. On va donc aussi, j'ai dit donc ça n'aura pas duré longtemps, euh, pour le, le petit motif, là j'avais tamponné et embossé sur du cerise carmin. Là, je vais faire l'inverse, je vais faire sur une chute de papier vers jardin. Les petits carrés, oui, ce que je vous dis, quand même, ils font euh, 4 cm, enfin, n'importe quoi, 3 cm de côté. Alors, c'est assez simple quand on regarde la vidéo. <rire> J'en ai déjà fait plusieurs. On va voir si, euh, en le faisant avec vous, je ne me trompe pas. Donc, euh, la planche de marquage en pouce. Donc, je vais euh, utiliser les dimensions qu'elle donnait euh, sur sa vidéo. Donc, on va marquer à 1,5, à 3, à 4,5 et, et à 6 qui laisse ici un demi-pouce pour euh, faire la pâte de collage. On, on tourne le papier vers la droite, et donc sur le côté 5 pouces, 
on va marquer 1,5. On va marquer 3. On va marquer 3. Et on fait une rotation parce que les plis vont partir dans l'autre sens. Donc on est bien toujours sur le marquage à 3, mais dans l'autre sens. Et là, on va marquer à 3, 3 quarts. Et à 4 et demi. Ce qui laisse à nouveau ici une bande d'un demi pouce. Et oui. Donc ici, c'est le sens de marquage à la base. Et là, c'est les deux derniers. Donc, ces deux derniers, on les plie, on les ramène vers l'avant. On les ramène vers l'avant. Et on va rester sur la planche de marquage. J'espère que je suis bien cadrée. Qu'est-ce que ça donne Ça va. Et là, on va faire juste des petits repères, en fait... Chaque euh, découpe là est à un pouce et demi. Et on va faire des petits repères euh, à la moitié. Ça va nous permettre après de faire les découpes qui vont former voilà, ces triangles là qu'on enlève. Donc, je regarde mes petites notes. On fait un premier repère à trois quarts de pouce. Mais juste une toute toute petite marque. Ensuite, le deuxième est à deux pouces un quart. Ce qui représente toujours hein, la moitié vraiment de, de notre colonne. Ensuite, 3, 3 quarts. Petit repère. Et 5, 1 quart. Voilà. On n'a plus besoin de la planche de marquage. Alors, je vais marquer au crayon pour vous montrer. Ça va peut-être être plus simple si je trouve une règle. En fait, il va falloir qu'on découpe, que je ne vous dise pas de bêtises, parce que d'un seul coup, j'ai un doute. Mais c'est ça. Je ne suis pas sûre. <rire> j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Qu'est-ce que je raconte Ma languette. Ah, je reviens. Petite vérification, je reviens. Désolée, petite interruption. Donc, j'en étais. Euh, on avait plié et on avait marqué le milieu de chaque colonne. Et je vous disais, j'allais vous dire, que j'allais vous marquer au crayon pour vous montrer, en fait, la découpe. Ici, on a une marque de pli. Là, on a la marque de pli où on a fait les petits repères. Et il va falloir découper chaque triangle ici à droite de la marque de repère à la première ligne de pli. Donc, pour le visualiser, il n'y a pas besoin de le, de le faire. Hein. Mais juste peut-être pour vous montrer le premier. Je ne sais pas si vous allez voir ma marque au crayon. Hop là voilà. Donc, à chaque repère au milieu, on va découper en diagonale jusqu'au coin ici de la première ou dernière, donc ça dépend dans quel sens on se positionne, marque de pli. Ah oui, alors attendez, d'abord, faisons les choses un petit peu correctement. On va déjà découper sur toutes, il y a des épaisseurs, sur toutes les lignes ici. Jusqu'à la première marque de pli. Voilà, ça va être plus simple pour la suite. Et donc après, on prend le repère au milieu et on vient couper jusqu'à l'intersection de la ligne de pli suivante. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Et donc on va le répéter sur chaque morceau. J'espère que je suis bien cadrée. À nouveau, en diagonale. D'où l'intérêt d'avoir coupé les lignes droites avant, c'est plus simple. Ou pas. 
ne c'est pas drôle. Voilà. Et nous allons faire exactement la même chose. Sauf qu'ici, en fait, cette partie-ci, j'allais dire on fait la même chose, mais non, pas du tout. Cette partie-ci, donc, il reste un, un rectangle et ici un petit carré. Et ce rectangle-là, on n'en a pas besoin. Et ce carré, on va le garder, mais en partie seulement. On va le biaiser légèrement jusqu'à voilà, la marche, la, la découpe qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Ce qui va nous donner, on va pousser tout ça. Voilà. Ce qui va nous donner ceci. Donc, 1, 2, 3, 4 carrés, c'est là que viendront se poser les papiers design. Et ce rectangle-là, on n'en aura pas besoin non plus. Au niveau du montage, on utilisera uniquement cette languette-là qu'on va biaiser aussi. Et le petit morceau, le petit carré qu'on a biaisé qui nous reste en haut. Donc, on biaise et on coupe en enlevant évidemment comme toujours la marque la ligne de marquage <coughs> pardon alors moi c'est vrai que j'aime bien marquer mes plis avant de couper comme ça ça permet justement d'être sûr de bien 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 se débarrasser on va dire ça comme ça de la marque de pliage On s'assure hein, d'être bien, bien aligné, évidemment. Voilà. Et puis ici, donc, ce sera notre petite languette de collage. Donc là, on va découper, j'espère que vous voyez, au niveau des marques de plis, sur la première ligne. Hein, Celle-ci, on ne va pas y toucher puisque c'est là qu'on va venir mettre notre papier décoratif. Donc, on biaise un tout petit, tout petit peu juste pour enlever cette ligne, cette marque de pliage. Jusqu'au bout, mais pas trop. Parce qu'elle vient d'empiéter. Alors ça a l'air de rien mais ça se voit après au, au montage quand il y a un petit bout comme ça qui, euh, qui est resté et donc là quand j'ai au montage au, au montage de la boîte évidemment c'était clair dans ma tête mais <rire> je précise quand même voilà ce pli on va s'en occuper après peu importe on va déjà mettre la colle sur nos petits sur nos petits papiers décoratifs Alors encore une fois comme toujours moi colle, colle la colle liquide je suis fan je ne la quitte plus Pourtant, c'était pas gagné parce que moi j'étais vraiment une adepte du euh, dérouleur et du, du double face. Comme quoi, on peut toujours changer d'avis. Voilà, c'est pas en mettre partout. Bon, pourquoi est-ce que je commence par le, ce carré-là Je ne sais pas. Hein. Voilà. C'est une excellente question. J'essaye de ne pas mettre ma tête sous la caméra et en même temps j'essaye de voir pour être. J'ai une colle, c'est pas grave, ça sera en dessous. C'était pas évident. Du coup, je sais pas si je suis très très très. Je me rapproche, hein. désolé. Voilà. 
plus simple, ça vous évitera. Voilà, ça vous évitera d'avoir les cheveux. Donc voilà, les, les plis sont formés, <coughs> sauf celui-ci. Voilà. Celui d'en haut, hein, si je reprends mon petit, euh, mon petit exemple, voilà. Donc, on va mettre un peu de colle ici sur la languette hein, pour assembler la boîte. Et on va positionner comme ça pour être sûr d'être le plus aligné possible. Voilà. On va laisser prendre un petit peu la colle. Alors, <coughs> pardon, ce coin, là où on vient de d'aligner, de coller la languette pour assembler. On va décider que ça, c'est le, le dos de la boîte. Donc, on va mettre... Je vais arriver un peu de colle. Donc, ça, ça représente un côté, deuxième côté. Et là, on vient rabattre le dos pour que la finition à l'avant soit nette et pas de, de bout de, de, de papier qui dépasse, que l'arête soit bien, bien marquée, bien nette. Voyez. Je me déplace pour vous montrer. Voilà. Voilà. Ici, l'arête, elle est nette. Il n'y a pas que de l'autre côté, c'est beaucoup moins. Je ne sais pas si vous voyez, si, parce que ça c'est pas encore collé. Mais euh, voilà, du coup, ça ne fait pas propre du tout. Là, l'arête, elle est nette sur l'avant de la boîte. Donc, ce sera ici. On fera notre petite, notre petite déco. Hop, oui, telle ma petite boîte là. Donc, on prend le... Oh, je m'enrhume. Avec le, avec le tube de colle, on appuie bien. Voilà. Pour que derrière en dessous plutôt en dessous ce soit bien bien collé et là ce petit euh, ce petit onglet il va nous servir pour assembler le haut de la boîte mais on va pas le coller tout de suite parce qu'il faut quand même que la, la boîte prenne sa forme le mé que le mécanique que le mécanisme je bafouille euh, se mette en route donc on va d'abord former la boîte comme ça doucement sans forcer et sans que la petite languette soit collée il faut prendre bien, bien, bien le, le pli. Voilà. Donc, ça donnera ça. Ah, bon, moi, je ne pas le fermer. Le petit chocolat qui gêne. Voilà. Ça. Donc là, là, ce n'est pas encore collé. Mais, voilà. Il faut faire le mouvement deux, trois fois. Bon, J'appréhendais un petit peu le fait de prendre un papier plus épais. Mais finalement... Ça a l'air d'être euh, limite même mieux qu'avec le, le murmure blanc version fine au niveau de la tenue. Voilà. Donc, une fois que on est sûr que le mécanisme fonctionne, on reprend la colle. On en met sur le petit onglet. Pas trop, pas trop peu. On fait fonctionner notre mécanisme et on pousse. Hop, ça va déborder. J'ai mis trop de colle. Hop, c'est pas grave. Voilà. En sorte que, voilà, que le mécanisme se positionne bien et que la languette, du coup, ne dépasse pas. C'est bon. On va maintenir un petit peu. Voilà. Et ça fait quand même un dessus de boîte, c'est très, très sobre, très propre, j'adore. Bon, on va laisser la colle continuer à faire son travail. Et nous, pendant ce temps-là, on va prendre 
la chute de papier vers jardin, de l'encre vers sa marque. Oui, mon pas des cracra, mais voilà. Ça fonctionne toujours, c'est toujours bien juteux. <rire> Et jusque-là, ça ne m'a pas posé de soucis. Alors, la poudre à endosser n'est pas loin. Donc, ce sera en argenté. Et alors, il faut un petit papier en dessous pour récupérer l'excès de... Ah, oh, ben non, j'ai pas besoin. Donc... On va quand même se mettre un petit... Un petit brouillon hein, si jamais voilà. donc j'ai passé un petit coup de poussin à embosser avant tout simplement parce que j'oublie très très souvent de le faire donc en préparant la vidéo je me suis dit que j'aime mieux que je fasse tout de suite J'ai perdu le couvercle. Non. Ah, C'est pareil, il vaut mieux refermer tout de suite. Et on va, si je le trouve, oui, c'est bon, il est là. Prendre le pistolet à chaleur. le découper avec une petite terre faux qui fait un diamètre d'un pouce voilà et notre petite boîte est sèche voilà le mécanisme il faut qu'il se fasse un peu quand même hein. voilà. Chut. mon chien a décidé qu'il y a du bruit dehors et que ça lui plaisait pas voilà donc voilà donc bon petit souci de coupure de la caméra manifestement j'avais encore oublié j'ai un temps limité il faut que je regarde euh, l'appareil que j'utilisais avant me permettait de faire des vidéos aussi longues que je voulais mais celui-là non donc du coup euh, bah, j'ai fait hors caméra bon, en pensant vous parler euh, donc la découpe j'ai mis, euh, 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 <rire> mis une mousse 3D, un dimensionnel au dos de mon, de mon petit cercle que j'ai positionné de façon à ce que le mécanisme du couvercle puisse fonctionner hein, librement. Et j'ai remis les petits chocolats dedans. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu. J'espère que j'étais claire dans mes explications. Comme toujours, toutes les infos sont sous la vidéo ici sur YouTube. Les mesures, euh, les références des produits. Sur ma page Facebook, il y aura comme d'habitude un article avec toutes ces informations également. Et vous retrouverez également sur Facebook et sur Instagram des photos des deux projets. Hein, le projet euh, initial, le prototype et puis celui que j'ai réalisé avec vous. Vous me direz d'ailleurs si vous avez une préférence moi, je ne sais pas. J'aime bien les deux. Je préfère l'argenté, mais à la limite, je me dis qu'ici, le doré donne peut-être plus de, de relief. Euh, je ne sais pas. C'est différent. J'aime bien les deux, mais je ne saurais pas vous dire lequel je préfère. Donc, si vous avez un avis, dites-moi. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Il y a aussi mon, mon adresse mail en barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, évidemment, un petit pouce en l'air, ce serait sympa. Et si vous avez envie de vous abonner pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos, il faut actionner la petite clochette. Donc aujourd'hui, on est vendredi et je vous donne rendez-vous, rendez sans bafouiller, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, mardi prochain. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.